বিদায় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেল আইয়ের বিশেষ আয়োজন তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি এই তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আজ আমার সাথে যিনি অতিথি হয়ে এসেছেন তার নাম আহসানুল্লাহ চৌধুরী আপনি কার্ডের হেড ক্রেডিট কার্ডের ক্রেডিট কার্ড আসলে মানুষের জীবনে অনেক উপকারে আসে কিন্তু ক্রেডিট কার্ড যাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন তারা যখন টাকার বদলে ক্রেডিট কার্ড ইউজ করে অনেক কিছু করে ফেলে পরে পরিশোধ করতে গিয়ে বুঝে ক্রেডিট কার্ডের জ্বালা কি এরকম বহু মানুষ আমি দেখেছি ক্রেডিট কার্ড পরে পুড়িয়ে ফেলেছে আপনি যে কথাটা বললেন ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দেওয়া ক্রেডিট কার্ড কিন্তু একটা লোন ব্যাংক আমি জানি না অন্য কোনো ব্যাংকের কথা কোনো ব্যাংকই পারে না কাউকে ধরিয়ে দেওয়া লোন এমনি আসলাম যে দিয়ে দিলাম এক লাখ দুই লাখ তিন লাখ এটা যে অ্যাপ্লাই করে ক্রেডিট কার্ড তার রিপেমেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা দেখেই তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস দেখেই আপনারা কার্ডগুলো কার্ডগুলো দেয় অ্যান্ড পরবর্তীতে কার্ডের ব্যবহার যেহেতু এটা আনসিকিউর্ড কার্ড এটার একটু কস্ট একটু হাই সেই ক্ষেত্রে এটা বুঝেই কাস্টমারটা অ্যাপ্লাই করে আপনি একটি সহজ ভাষায় বলতে পারেন যে একটি কার্ড ইউজার যখন কার্ড ইউজ করে ইন্টারেস্টের মাত্রাটা কতদিন পর্যন্ত ফ্রি থাকে কতদিন পর কি হারে বাড়ে যদি কেউ ক্রেডিট কার্ড দিয়ে এটিএম থেকে টাকা উঠায় তাহলে ওই ইনস্ট্যান্ট তখন থেকে ইন্টারেস্টটা কাউন্ট হয় কত পার্সেন্ট সেটা আমাদের ব্যাংকে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ পার্সেন্ট আমরা নিয়ে থাকি বা দোকানে ট্রানজ্যাকশান করে সেক্ষেত্রে ফর্টি ফাইভ ডেজ ম্যাক্সিমাম একটা ইন্টারেস্ট ফি পিরিয়ড পায় কেউ যদি কার্ডটা দোকানে কেনাকাটা করে মূলত ক্রেডিট কার্ডটা সাধারণত মানুষের জীবনযাত্রার মান ইজি করার জন্যই আমরা দিয়ে থাকি হঠাৎ কোনো বিপদ আপদ যদি চলে আসে বা বড় ধরনের কোনো অ্যামাউন্ট ট্রানজ্যাকশান করবে ক্যাশ ক্যারি না করে ক্রেডিট কার্ডটা ব্যবহার করতে পারে অনেক সময় অনেকের টাকা নাও থাকে সেক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ডটা সহায়তা করে বড় ধরনের তো আপনাদের ক্রেডিট কার্ডের পাশাপাশি দেখা যায় যে ফ্যাসিলিটিস অনেক ধরনের আছে যে কার্ডে একটা কিনলে দুইটা পাওয়া যায় একজন খেলে দুইজন খাওয়া যায় এবং এয়ারপোর্টে বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস পাওয়া যায় এইভাবে মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করার কারণটা কি আমরা মূলত মূল ফোকাস করি হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস কমিটমেন্ট যেটা দিলাম যে একটা খেলে তিনটা ফ্রি এটা হয়তো অনেক ব্যাংক দিচ্ছে যাদের নতুন ব্যবসায় এসেছে কার্ড ভলিউম বাড়াতে হবে আমার এখন কার্ড দেওয়ার কিন্তু লোক কিন্তু খুব কম খুঁচে খুঁচে বের করা ইয়ে করা যেন যার যার কার্ডের এলিজিবল তার হয়তো অলরেডি দু তিনটা কার্ড আছে অনেক ব্যাংক সেই ক্ষেত্রে এই অফার দিয়ে কার্ড করার ইবিএল অ্যাটলিস্ট একটু নমনীয় বিকজ আমরা অফার দিয়ে কার্ড করার এই প্রক্রিয়াটাকে আপনি সাপোর্ট করছেন না 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 আমি করি বাট একদম একটা খেললে তিনটা ফ্রি বা এটা কিন্তু ব্যাংক টাকা দিচ্ছে কাস্টমারের থেকে নিচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংকের একটা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট যাচ্ছে এবং যেই ধরনের কার্ড আমরা নিচ্ছে এটা থেকে একটা রিস্ক কিন্তু ব্যাংক এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট নিশ্চয়ই বিনা স্বার্থে করছে না কোনো না কোনোভাবে তো অবভিয়াসলি দেখা যাচ্ছে যে এরকম ক্ষেত্রে এটার জন্যই কার্ড নিচ্ছে এবং এটা কোয়ালিটি অফ কার্ডের কীরকম হয় ওই জায়গাটা আমরা খুবই প্রচার যে যাতে কোনো বাজে বা বাজে কোয়ালিটি কোনো বাজে কাস্টমার না পড়ে যে একটা লোক নিল এটা ক্ষেত্রে পরে রিপেমেন্ট করার ক্ষমতাটা তার কম আসলে কি কেউ যদি না দিতে চায় তার থেকে কি আসলে রিকভারি করা যায় আলটিমেটলি না দিতে চাইলে তার সিএবি খারাপ হয়ে যায় সে অন্যান্য ওখানে ব্যাংকিং আর সেবা পাবে না আমরা চেষ্টা করি তাকে বলে একটা ইনস্টলমেন্ট করে যাতে তার সুবিধা হয় ধীরে ধীরে কার্ড পেমেন্টটা দিয়ে দেওয়ার সে যদি বিপদে থাকে বা তার যদি সমস্যা হয় কার্ড একটা টেকনোলজি সামনে আর কি কি টেকনোলজি আসছে আপনাদের এই কার্ডের মতো ব্যাংকিং সেক্টরে আমি যেটা মনে করি যে ক্যাশলেস সোসাইটির দিকেই পুরো ওয়ার্ল্ড যাচ্ছে যেমন সুইডেনে সেই দেশ ঘোষণাই করেছে ক্যাশলেস ওখানে কোনো টাকা বা ফিজিক্যাল যে নোট এটার ব্যবহার নাই প্রতিটা কার্ড বা এই যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে এক টাকা হোক আর এক কোটি টাকা হোক সব কিছুই এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ট্রানজ্যাকশন এতে উপকারিতা হচ্ছে এক যে যত ট্রানজ্যাকশন হচ্ছে একটা দেশের প্রতিটা ট্রানজ্যাকশন একটা ট্র্যাকিংয়ের মধ্যে থাকা গভর্নমেন্টের উপকারিতা হচ্ছে প্রতিটা ট্রানজ্যাকশনে রাজস্ব আদায় হবে দুর্নীতি কমে যাবে এই ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে আমরা যাচ্ছি আমাদের হয়তো সময় লাগবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওরকমভাবে ডেভেলপড হয়নি এটাগুলি হয়ে গেলে আস্তে আস্তে আমরা হ্যাঁ লেস ক্যাশে যাব তারপরে ক্যাশলেসে যাব ব্যাংকিং সেক্টরের সবচেয়ে বড় লিমিটেশনস কি বলে আপনি মনে করেন আমাদের দেশে যে সকল ব্যাংক ব্যাংকিং প্র্যাকটিস করছে এদের মধ্যে একজন আর একজনকে কম্পিটিটর ভাবে কম্পিটিটর ভাবাটাই স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা থাকবে বাট কিছু কিছু কমন এরিয়া আছে যেখানে আমরা এককভাবে কাজ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি বলবো কষ্টটাও আমরা মিনিমাইজ আমাদের ব্যাড লোনের ইয়েটা কমে
বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলি দেখিয়ে প্রলোভনা দেখিয়ে কার্ড নেওয়া এটা লং টার্মে সাসটেন করে না কেননা 